আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর গণিত টিউটোরিয়াল তোমাদেরকে স্বাগত আজ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুশীলনের 6 নম্বর এবং 7 নম্বর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা প্রথমে 6 নম্বর অঙ্ক দেখা যাক এখানে বলা আছে যে হচ্ছে এটি একটি সংখ্যা এবং এটি সংখ্যা সংখ্যা দুটির যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে সংখ্যা রেখায় উপস্থাপন করো তো প্রথমে যোগ করব আমরা তো দেখো প্রথমে প্রথম সংখ্যাটা লেখা হয়েছে তারপর দ্বিতীয় সংখ্যাটা লেখা হয়েছে তো ব্র্যাকেট দেওয়া হয়েছে তো এখন আমরা দ্বিতীয় লাইনে ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেব যদিও যোগের সময় ব্র্যাকেট উঠালে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না তারপরও লেখা হয়েছে তো যা আছে তাই নেমে গেছে কোনো চিহ্নের পরিবর্তন হয় নাই এখন আমরা তৃতীয় লাইনের কাজ করব দেখো এখানে দেখো টু রুট টু ঠিক নেমে গেছে এখানে ফাইভ রুট এইট তো ফাইভ রুট এইট তো এটিকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ফাইভ রুট এইটকে আমরা লিখতে পারি চার গুণ দুই তো চার গুণ দুই এভাবে লেখা হয়ে গেছে দেখো তারপর দেখো প্লাস সেভেন রুট এইট সেম ভাবে সেভেন রুট এইটকেও আমরা লিখতে পারি সেভেন রুট ওভার চার গুণ দুই অর্থাৎ আটকে চার গুণ দুই এভাবে লিখা যায় তো দেখো সেটি লিখা হয়েছে তারপর মাইনাস ফোর রুট টু যা আছে তাই লিখা হয়েছে পরের লাইনের কাজ করব টু রুট টু যা আছে তাই লিখে নেওয়া হয়েছে এবার একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে ফাইভ রুট ওভার চার গুণ দুই ছিল তো ফাইভ লিখা হয়েছে তারপর দেখো এই যে রুট ওভার চার ইন্টু দুই আছে তাহলে এটিকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে লিখতে পারি রুট চার রুট দুই এভাবে কিন্তু লিখতেই পারি তাই না তো এটি আবার যদি আমরা এ করি কনভার্ট করি তাহলে দেখো রুট ওভার চার মানে দুই পাশে আছে রুট টু হুম তাহলে ফাইভ ইন্টু টু রুট টু থাকলো সেম ভাবে সেভেন রুট ওভার ফোর ইন্টু টু এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি রুট ওভার ফোর ইন্টু রুট ওভার টু সেভেন ইন্টু রুট ওভার ফোর মানে হচ্ছে টু পাশে আছে রুট টু তো দেখো সেভেন ইন্টু টু রুট টু লেখা হয়েছে তারপর মাইনাস ফোর রুট টু ঠিকঠাকই আছে তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটু গুণ করতে হবে কি কি গুণ করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি দেখো তো টু রুট টু যা আছে তাই নেমে গেছে এখানে পাঁচ দোকানে দশ লেখা যায় তার সাথে আছে রুট টু দশ রুট টু তারপর হচ্ছে সাত দোকানে চোদ্দ তার সাথে রুট টু চোদ্দ রুট টু মাইনাস ফোর রুট টু যা আছে তাই নেমে গেছে এখন আমাদের একটু যোগ বিয়োগ করতে হবে তো এখানে দেখো চোদ্দটা রুট টু আর দশটা রুট টু যোগ করলে কত হবে চব্বিশটা রুট টু তার সাথে যদি দুইটা রুট টু যোগ করা যায় চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশটা রুট টু ছাব্বিশটা রুট টু থেকে চারটা রুট টু যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে হবে বাইশটা রুট টু বিষয়টা এরকম রুট টু এর জায়গায় তোমরা এক্স কল্পনা করতে পারো তাহলে টু এক্স প্লাস দশ এক্স প্লাস চোদ্দ এক্স মাইনাস চার এক্স এরকম হয় তাহলে আমরা এই যে চোদ্দ আর দশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ ছাব্বিশ এক্স মাইনাস চার এক্স তাহলে বিয়োগ করলে হবে বাইশ এক্স বিষয়টা এরকম ভাবেই করা হয় তোমরা পূর্বের ভিডিওগুলো যারা দেখেছো অবশ্যই তোমরা এভাবেই করবে তো শিক্ষার্থীরা যারা পূর্বের ভিডিও দেখো না এখনো অবশ্যই তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো এবার বিয়োগ করব সংখ্যা দুটা দেখো প্রথম সংখ্যা বিয়োগ দ্বিতীয় সংখ্যা লেখা হয়েছে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা হয়েছে এখন আমরা ব্র্যাকেট ওঠাবো ব্র্যাকেট ওঠাতে গেলে চিহ্নের পরিবর্তন করতে হবে তো প্রথমে যা আছে তাই লিখে নিতে হবে তারপর এই যে মাইনাস এখানে একটা প্লাস আছে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তারপর সেভেন রুট এইট লেখা হয়েছে মাইনাস মাইনাস গুণ করলে প্লাস হবে তারপর ফোর রুট টু লেখা হয়েছে এখন আমাদের দ্বিতীয় লাইনের কাজ শেষ এখন আমরা তৃতীয় লাইন দেখব তৃতীয় লাইনে আমরা কি করব এই যে পূর্বের মতো রুট এইটকে রুট ফোর ইন্টু টু লিখব তো টু রুট টু লেখা হয়েছে তারপর ফাইভ রুট এইটকে লেখা যায় রুট ওভার চার ইন্টু দুই মাইনাস সেভেন রুট ওভার এইটকে লেখা যায় সেভেন ইন্টু রুট ওভার চার গুণ দুই প্লাস ফোর রুট টু যা আছে তাই নেমে গেছে এখানে টু রুট টু নেমে গেল আবার তাহলে ফাইভ ইন্টু সেম ভাবে ফাইভ ইন্টু এখানে আছে এরকম ফাইভ ইন্টু আমরা এভাবে লিখতে পারি ফোর রুট টু এভাবে আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি আবার দেখো রুট ফোর মানে হচ্ছে দুই তার সাথে রুট টু গুণ আছে তাহলে ফাইভ ইন্টু টু রুট টু হয় তো দেখো ফাইভ ইন্টু টু রুট টু লিখা হয়েছে মাইনাস সেভেন ইন্টু সেমভাবে রুট ওভার ফোর ইন্টু টুকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি টু রুট টু পাবো প্লাস ফোর রুট টু আছে তো শিক্ষার্থীরা এখন আমরা গুণ করবো এই যে পাঁচ দোকানে দশ তার সাথে আছে রুট টু দশ রুট টু সাত দোকানে চোদ্দ তার সাথে আছে রুট টু চোদ্দ রুট টু বাদ বাকি যা আছে সব ঠিক রয়েছে এখন আমরা আগের মতো যোগ বিয়োগ করব এই রুট টুগুলোকে তোমরা এক্স কল্পনা করে যোগ বিয়োগ করতে পারো সেক্ষেত্রে দেখো আমরা যোগগুলো আগে যোগ করে নেব দশটা রুট টু এর সাথে যদি দুইটা রুট টু যোগ করা যায় কয়টা হয় বারোটা রুট টু তার সাথে যদি চারটা রুট টু যোগ করা যায় বারো আর চারে ষোলোটা রুট টু ষোলোটা রুট টু থেকে 
আমাদের বিয়োগ করতে হবে চোদ্দোটা রুট টু চোদ্দোটা রুট টু তাহলে ষোলো থেকে চোদ্দো বিয়োগ করলে হবে দুইটা দুই তো তার সাথে তো রুট টু রয়েছে তো দেখো টু রুট টু আমাদের উত্তর তো সংখ্যা রেখা এই যে বাইশ রুট টু এবং টু রুট টু আমাদের প্রথমে বসিয়ে নিতে হবে তো দেখো প্রথমে আমরা সংখ্যা রেখায় রুট টু এর অবস্থান নির্ণয় করব যা আমরা পূর্বের ভিডিওগুলোতেই শিখেছিলাম তো সংখ্যা রেখায় রুট টু এর অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে এই যে ও থেকে বি পর্যন্ত আমরা এক একক ধরে নেব আবার বি থেকে এ পর্যন্ত এটাকেও এক একক ধরে নেব তো এখানে দেখো ভূমি এক একক উচ্চতা এক একক হলে তাহলে অতিভুজ এটা যদি টেনে দেওয়া যায় ও থেকে বি পর্যন্ত এই অতিভুজটা হবে রুট টু এটা পিথাগোরাসের সূত্র থেকে আমরা পাই তো আর ব্যাখ্যা করছি না এখানে দেখো তাহলে ও এর মান হচ্ছে রুট টু তাহলে রুট টু এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এখানে থাকলে হবে না এই যে ও থেকে এ এখানে ব্যাসার্ধ নিয়ে এই যে এইখানে কাটতে হবে হ্যাঁ এখানে কাটতে হবে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে এখানে এই বিন্দুটার নাম হচ্ছে রুট টু তো আমাদের প্রথমে টু রুট টু আমাদের স্থাপন করতে হবে সংখ্যা রেখায় তো এই যে ও থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে রুট টু আবার এইখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে টু রুট টু তো আমাদের টু রুট টু স্থাপন করা শেষ তো এখানে টু রুট টু থ্রি রুট টু ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন রুট টু এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু এই তো দেখো টোয়েন্টি টু রুট টু হ্যাঁ এই অবস্থানটার নাম হচ্ছে টোয়েন্টি টু রুট টু তো এখানে যোগফলটা এখানে দিলাম আর বিয়োগ ফলটা এখানে আমরা দেখিয়ে দিলাম তো যোগ বিয়োগের কাজ শেষ এখন আমরা গুণ করব তাহলে প্রথম সংখ্যা গুণ দ্বিতীয় সংখ্যা লিখা হয়েছে তো এখন আমরা গুণ করব যেহেতু তো টু রুট টু এর সাথে প্রথমে সেভেন রুট এইট গুণ করবো দেখো টু রুট টু এর সাথে গুণ করব সেভেন রুট এইট তো দেখো যেগুলো রুট সারা রয়েছে সেগুলো আগে গুণ করবো সাত আট দুই রয়েছে সাত দোকানে চোদ্দ তারপর রুট চিহ্ন দেবো রুটের মধ্যে আছে দুই এবং আট এই দুটো গুণ করে রুটের মধ্যে বসাবো আট দোকানে ষোলো হয় তো দেখো চোদ্দ রুট ষোলো লেখা হয়েছে তারপর টু রুট টু এর সাথে আমাদের ফোর রুট টু গুণ করতে হবে সেক্ষেত্রে টু রুট টু এর সামনে প্লাস আর এখানে আছে মাইনাস প্লাস মাইনাসে গুণ করলে মাইনাস তো এখন টু রুট টু এর সাথে আমরা গুণ করব হচ্ছে ফোর রুট টু তো রুটের বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো প্রথমে গুণ করে নেব চার আর দুই আছে সাত দুগানে আট রুট চিহ্ন দেব তারপর রুটের মধ্যে কি আছে দুই এবং দুই আছে দুই আর দুই গুণ করলে চার হবে রুটের মধ্যে লিখে নেব তাহলে দেখো মাইনাস এইট রুট ফোর তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে ফাইভ রুট এইট দিয়ে সেভেন রুট এইটকে গুণ তো ফাইভ রুট এইট গুণ সেভেন রুট এইট তো আমরা রুটের বাইরের গুলো গুণ করবো পাঁচ এবং সাত পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ তারপর রুট চিহ্ন দেবো রুটের মধ্যে আছে আট এবং আট 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 গুণ করলে চৌষট্টি চৌষট্টি রুটের মধ্যে লিখবো তাহলে পঁয়ত্রিশ রুট চৌষট্টি দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমরা তারপর এই যে এখানে আছে প্লাস এখানে আছে হচ্ছে মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এখন আমরা ফাইভ রুট এইটের সাথে ফোর রুট টু গুণ করবো দেখো ফাইভ রুট এইটের সাথে গুণ করবো হচ্ছে ফোর রুট টু তো চার এবং পাঁচ গুণ করলে চার পাঁচ কুড়ি রুট ওভার রুটের মধ্যে ছিল আট এবং দুই আট দোকানে ষোলো রুটের মধ্যে লিখবো দেখো বিশ রুট ষোলো হয়েছে তো তারপর দেখো এখানে চোদ্দ লেখা হয়েছে রুট ষোলো মানে হচ্ছে চার সেটি লেখা হয়েছে মাইনাস তারপর এইট লেখা হয়েছে রুট চার মানে হচ্ছে দুই সেটি লেখা হয়েছে প্লাস পঁয়ত্রিশ লেখা হয়েছে রুট ওভার চৌষট্টি মানে আট আট আটে যেহেতু চৌষট্টি তারপর মাইনাস নামানো হয়েছে বিশ নামানো হয়েছে রুট ওভার ষোলো মানে হচ্ছে চার তো চার চোদ্দ ছাপ্পান্ন মাইনাস আট দোকানে ষোলো তারপর পঁয়ত্রিশ গুণ আট হবে দুইশো আশি তারপর বিশ এবং চার চার বিশ আশি তো দেখো এখন এটা যদি তোমরা যোগ বিয়োগ ক্যালকুলেশন করো তাহলে পাবো দুইশো চল্লিশ তো দুইশো চল্লিশ আমাদের সংখ্যা রেখায় দেখাতে হবে তো এটা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে সংখ্যা রেখার শূন্য বিন্দু তারপর হচ্ছে এখানে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট চুয়াত্তর আশি নব্বই একশো একশো দশ একশো বিশ একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ একশো ষাট একশো সত্তর একশো আশি একশো নব্বই একশো দুইশো তারপর হচ্ছে দুইশো দশ দুইশো বিশ দুইশো তিরিশ লাস্টে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ তো এটা হচ্ছে সংখ্যা রেখায় আমরা গুণ দেখালাম এই পয়েন্টটা ওকে তো এই যে প্রত্যেকটা শূন্য থেকে দশ এগুলো হচ্ছে আমরা দশ করে করে ধরে নিয়েছি হ্যাঁ যেহেতু আমাদের জায়গা কম তো এখন আমরা ভাগ দেখব তো ভাগ করার ক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যাটা আমরা আগে কাজ করে ছোট করে নেব অর্থাৎ একটু ক্যালকুলেশন করে ছোট করে নেব টু রুট টুর সাথে যোগ করতে হবে ফাইভ রুট এইট তো দেখো টু রুট টু লেখা হয়েছে ফাইভ রুট এইট রুট এইট মানে লেখা যায় চার গুণ দুই আবার রুট টু রুট টু ঠিক লেখা হয়েছে তাহলে পাঁচ ইন্টু রুট ওভার চার মানে দুই রুট ওভার দুই মানে হচ্ছে দুই 
टू रुट टू प्लस ये पाँच दुकान दस तरह से रुट टू दस रुट टू ता दस टा रुट टू और दुईटा रुट टू जो कर ले बारोटा रुट टू द्वित संख्या छोटो कर संख्या लिखा है देखो सेभेन रुट एट के लेखा जाए चार गुण दुई प्लस फोर रुट टू एखे सत लेखा है रुट ओवर चार मान दुई रुट ओवर दुई मान हे रुट ओवर दुई माइनस एखे माइनस हो माइनस फोर रुट टू देखो सात दुकान चौदह रुट टू माइनस चार रुट टू चौदह थ चार वियोग कर ले दस तरह हम रुट टू दस रुट टू तो प्रथम संख्या भाग द्वित संख्या करब तो प्रथम संख्यार जो बारो रुट टू पर लिखे नहीं द्वित संख्यार जो दस रुट टू नीचे लिखे रुट टू रुट टू काटा बारो बस थे तेल बारो के दस दिए भाग कर ले दशमिक दुई तो एक दशमिक दुई के संख्या रेखा स्थापन करते शून्य थे एक पर्यत ये पुरोटा एक तरह एक दशमिक जीत दुई आखान आसब एखने तपर एखे तो ये जगह एक दशमिक दुई उत्तर ना मिलते समस्या नहीं उत्तर का मार्क पे जा प्रथम अंक उठिए नहीं तीन बस घन मूल घनमूल नय भाग पास वियोग घनमूल एकाशी ए रकम आर्थी एखे देखो घनमूल तीन बस आदा आलदा कर दीते क्षेत्र में भाग चिन्ह देव देवर पर यह घनमूल तीन आलदा देव तरपर हे घनमूल पास ये आलदा कर लिखते परि तर एक जिन खेल करो तुम्हारा चाहले एखने घनमूल नय भाग पास ये घनमूल तीन ओपरे और नीचे गुण करते चाची जाते अंकटा एक सूटेबल है देखते सुंदर है उत्तर जदिव विध घुटे आस उत्तर अंकर तपर हमें एखे देखो प्रथम जा आई लिखे नेब घनमूल नय भाग पास ओपरे गुण करते चाची हे घनमूल तीन नीचे हमें गुण करते चाची घनमूल तीन ओपरे और नीचे सेम जिन द्वारा गुण कर ले मान परिवर्तन है ना एखे देखो आज हम घनमूल एकाशी के लिखते परि सतााश गुण तीन लिखते परि तर देखो ये जा लिखब घनमूल तीन तरपर एखे आनमूल पाँच एन देखो शिक्षार्थी एक जिन करते भाग देवर पर एखे घनमूल नय घनमूल तीन आनमूल दीते तो घनमूल जीत नये तीन आय तीन गुण कर घनमूल तीन नंग सत्या घनमूल सत्या नीचे जा लिखब घनमूल तीन तरह माइनस ये आलदा कर दीते घनमूल सताश ग घनमूल तीन ये दीते तो एखे जा देव घनमूल तीन घनमूल पास तरह जो ऊपर देखो सताश के घनमूल कर ले तीन पाई तो सरसर तीन बसिए देव तर नीचे जा देव नीचे जा दिल एखे सताश के घनमूल कर ले तीन पा देखो एक छोटो हो गए अंकटा अर्थात सरल करते हैं तरह साथे आदमी घनमूल तीन ये तीन क्यों सामने गुण दिए नहीं क्ज हम लसाओ करा तो लसाओ कि नीचे एक मन मन एक धरते पास घनमूल तीन घनमूल पास तो लसागो आपते हे दुटाई है अर्थात ये तो देखो घनमूल पास गुण घनमूल तीन तो ये लसागु तो एन प्रथम जो पदटा आर् हर हे घनमूल पास तो घनमूल पास दिए लसागु के भाग करते हैं तो ये केटे जाए थे पास गुण घनमूल तीन तो ये द्वारा ये ओपरे गुण है तो ओपरे गुण हम पाई से एक देखा जा पा हे पास घनमूल तो ये देखो घनमूल 
ঘনমূলের মধ্যে তিন আছে এখানেও ঘনমূলের মধ্যে তিন আছে তো এই তিন এবং তিন গুণ করে ঘনমূলের মধ্যে আমরা বসাতে পারি তিন তারিখকে নয় তো আমরা এখানে নয় লিখব প্লাস এখন এই হর দিয়ে লসাগুকে ভাগ করব তাহলে এটি কেটে যাবে থাকবে হচ্ছে এই যে ঘনমূল পাঁচ ঘনমূল পাঁচের সাথে তিন আমরা গুণ করব তাহলে তিন ঘনমূল পাঁচ এটি আমাদের থাকবে তারপর মাইনাস এখন দেখো এই যে এক দিয়ে আমরা লসাগুকে ভাগ দিতে পারি তো লসাগু পুরোটাই আমরা পেয়ে যাব তো লসাগু পুরোটা দিয়ে এখন আমাদের লবকে গুণ করতে হবে তো লব আছে আমাদের কি লব আছে হচ্ছে তিন ইন্টু তিন ইন্টু ঘনমূল তিন তাহলে তিনের সাথে আমরা প্রথমে আচ্ছা আমরা এভাবে সাইটে এটা গুণ করতে পারি তাহলে ঘনমূল তিন গুণ ঘনমূল পাঁচ গুণ পাঁচ ঘনমূল তিন এই এটা হচ্ছে আমাদের গুণ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে তিন বাহিরে গুণ অবস্থা আছে এবং পাঁচ তিন পাঁচ গুণ করলে হবে পনেরো পনেরো গুণ করলাম দেখো এখন দেখো আমরা লিখতে পারি কি একটা ঘনমূল দিতে পারি তো দেখো ঘনমূলের মধ্যে তিন আসে পাঁচ আসে এবং তিন আসে এই সব গুণ করে ঘনমূলের মধ্যে দেব তিন পাঁচ তিন পাঁচ পনেরো পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আমরা লিখতে পারি এখানে লিখব হচ্ছে পনেরো ঘনমূল পঁয়তাল্লিশ তো শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্তই তোমরা উত্তরটা রাখতে পারো তো নিচে আমি আর একটু গুণ করব তো দেখতে কিন্তু বিদ ঘুটে লাগতেছে এরকম অঙ্কেরও উত্তর হয় তাই না অঙ্কের উত্তর তো হওয়া উচিত খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড খুব সুন্দর একটা দেখো কীরকম একটা উত্তর যেহেতু সরল করতে বলছে তো এর বেশি আমরা সরল করতে পারতেছি না তো বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সরল আসতে পারে তো নিচে থাকে হচ্ছে পাঁচ ঘনমূল ঘনমূলের ভেতর ছিল পাঁচ এবং তিন তিন পাঁচ গুণ করলে পনেরো তো এইটি আমরা উত্তর রেখে দিতে পারি তো যার যেমন উত্তর আসবে কোনো সমস্যা নেই উত্তর হবে তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আট নম্বর এবং নয় নম্বর অঙ্কটা নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে বা গ্রহণযোগ্যতা পায় তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর ভিডিওতে লাইক করে দেবে